ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நகைச்சுவை நாயகன் நாகேஷ் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் நகைச்சுவை நாயகன் நாகேஷ் அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அதுவும் அவருடைய லைஃப்பில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து சினிமாவுக்கு நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் லாஸ்ட் எபிசோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து சொந்தமாக ஒரு நாடக கம்பெனி ஆரம்பித்தார் அதில் யாரெல்லாம் இணைச்சிக்கிட்டார் எந்த மாதிரி நாடகங்கள்லாம் வந்து அதில் நடத்தினார் அப்படின்ற விஷயம்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு அவங்களுடைய அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கஷ்டங்கள் அவமானங்கள் துக்கம் இதெல்லாமே இருக்கும் அப்படி தான் நாகேஷ் அவர்களுக்கும் இருந்திருக்கு அவரோட லைஃப்பில் அவர் ஃபேஸ் பண்ண ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது உங்கள் நகைச்சுவை நாயகன் நாகேஷ் வணக்கம் நாகேஷ் அவர்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் அப்படின்றது ஒரு தவறான விஷயமா இருந்தாலும் அது போதாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலடைவில் அந்த சீட் ஆட்டமும் கற்றுக்கிட்டாரு அது எப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கிளப் ஹவுஸில் அவர் தங்கி இருக்கும் பொழுது ஒரு நைட் ஆனால் வந்து அந்த சீட் ஆட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக களை கட்டுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து சீட் ஆடுவாங்க ஆனால் இவருக்கு வந்து அது எப்படி அது என்ன மாதிரி ஆடணும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அப்போது ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு எப்படி ஆடணும் எப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு ஒரு நாள் நாகேஷோட அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் வருது இப்படி நம்ம அப்பாவுக்கும் நமக்கும் தான் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லையே ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்படி கடிதம் வந்து அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ஒருவேளை அண்ணன் மூலியமா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அட்ரஸ்க்கு வந்து கடிதாசி அனுப்பியிருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அதை ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறாரு படிக்கும்போது அதில் என்ன எழுதியிருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மருந்து தேவைப்படுது அதாவது உடம்பு ரொம்பவுமே சரியில்லை எனக்கு ஒரு மருந்து தேவைப்படுது அந்த மருந்து இங்கே தாராபுரத்தில் கிடைக்கல அதனால் சென்னையில் நீ எனக்கு வாங்கி அதை கொஞ்சம் அனுப்ப முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கேட்டிருக்காரு ஸோ இதுக்குண்டான பணத்தையும் வந்து நான் மணி ஆர்டரில் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தையும் அனுப்பிட்டாரு நாகேஷ் தன்னுடைய அப்பா அனுப்பிச்ச பணத்தை எடுத்துகிட்டு மருந்து கடைக்கு மருந்து வாங்குறதுக்காக ரொம்ப வேகமாக போகிறாரு போகும்போது கிளப் ஹவுஸில் சீட் ஆடிட்டு இருந்த அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாகேஷோட தலையை பார்த்துட்டு என்ன நாகேஸ்வரா எங்கே போகிற ரொம்ப வேகமாக அப்படின்னா மருந்து வாங்குறதுக்கு மருந்து கடைக்கு போனேன் அப்படின்னா அட வாப்பா மருந்து கடை எங்கள் அப்பா போயிட போது தபால் கடை எங்கே போயிட போது வா ஒரு கை குறையுது ஒரு கை போட அப்படின்னா அங்கே போய் உட்காந்துருக்காரு ஆடிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இதெல்லாம் தோத்துக்கிட்டே போறாரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்த காசெல்லாம் காலியாயிடுச்சு சரி அப்பா வந்து கொடுத்த காசையாவது வந்து வச்சு நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்ற வெறியில் என்ன பண்றாரு அந்த காசையுமே அதாவது மருந்து வாங்க வச்சு இந்த காசையுமே வச்சு ஆடுறாரு அதுலேயும் தோத்து போனோன்னே ஒரு பைசா கையில் இல்லாமல் சோகத்தோடு இருக்காரு இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரில அப்பாவுக்கு வேறு மருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் நாகேஷுக்கோ பகீர்னு ஆயிடுச்சு நாகேஷ் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு மருந்து வாங்க வச்சிருந்த காசையுமே வந்து சீட்டாட்டத்தில் அப்படி தொலைச்சிட்டாரு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படியே உடஞ்சி போய் உட்காந்துட்டு இருக்காரு இதற்கு மத்தியில் இன்னொரு பகீர்னு ஒரு நியூஸ் வருது என்னென்னா அப்பாட்டிருந்து ஒரு கடிதம் என்னப்பா மருந்து வாங்குற காசு கொடுத்துருந்தேன் மருந்து பேரையுமே வந்து கடிதத்தில் எழுதியிருந்தேன் இன்னுமே மருந்து வரலையே அப்படின்னு கேட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக போச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டாரு அப்போ வந்து அந்த கிளப் ஹவுஸில் வந்து இந்த சீட் ஆடுறதுக்கு உரான ஒரு கிளப் இருக்கும் அந்த கிளப்பில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லா பழக்கம் நாகேஷ்க்கு அவர் மெடிக்கல் ஷாப்பும் வச்சிருக்காரு சொந்தமாக அவர்கிட்ட போயிட்டு கேட்குறாரு இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்லி பயங்கரமாக கெஞ்சிறாரு எந்த அளவுக்கு கெஞ்ச முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கெஞ்சி நீங்கள் இதை கொடுங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் கொடுக்கணும் என் கையில் காசு வந்த உடனே உங்களுக்கு இந்த கடனை தீத்தரணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரும் வந்து எனக்கு காசு வந்த உடனே கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கராராக பேசணும்னு இவர் மருந்தை வாங்கிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு திரும்ப வர்றாரு மருந்து வாங்கிட்டு வந்த நாகேஷ் அவர்கள் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு அந்த மருதை ஊருக்கு அனுப்புகிறாரு மருந்து தாமதமாக போயிட்டாலும் தன்னுடைய அப்பா பிழைச்சிட்டாரு அப்படின்ற சந்தோஷமான விஷயத்தை கேட்டு நாகேஷ் அவர்களும் நிம்மதி அடைஞ்சார் நாகேஷ் அவர்கள் இந்த சீட் ஆட்டத்தை தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கிளப் ஹவுஸில் இருந்த நாளில் நிறைய பிரச்சனைகளையும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய அவமானங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் லாண்டிக்கு துணி போட்டிருக்காரு ஒரு நாள் மாடியில் நாகேஷ் அவர்கள் நின்றுட்டு
நாகேஷ் அவர்கள் அந்த லாண்ட்ரி காருக்கு ரெண்டு முறை டிமிக்கி கொடுத்துருக்காரு ஆல்ரெடி அதனால தான் அவர் நேராக வந்து கிளப் ஹவுஸ்க்கே தேடி வந்துட்டாராம் கிளப் ஹவுஸுக்கு தேடி வந்த அவர் ஒரு கட்டத்தில் நேராக வராண்டாவுக்கு வந்து பயங்கரமாக கற்று கற்றுன்னு கத்திட்டு வந்திருக்காரு ரொம்ப நேரமாக அவருடைய சவுண்டு ஓயவே இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் உள்ளேயே உட்காந்து நாகேஷ் எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு பயங்கரமான கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் வச்சு தாக்கியிருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய அப்படியே குரல் வந்து தனியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு சவுண்டே இல்லை அப்படின்னோட நாகேஷ் என்ன பண்ணியிருக்காரு நேராக அவர் ஒளிஞ்சிருந்த ரூம்குள்ளே இருந்து அந்த ஒரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி இப்படி எட்டி பார்த்துருக்காரு பார்த்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த சலவைக்காரர் அந்த சலவைக்காரருக்கோ இவரை பார்த்த உடனே இன்னும் அதிகமான கோபம் பயங்கரமாக திட்டியிருக்காரு ஏன்டா ஒரு மூன்று ரூபா கொடுத்து ஒரு சலவை துணியை வாங்குறதுக்கு வக்கில்ல உனக்கெல்லாம் வந்து சலவை கேட்குதா அப்படின்னு கேட்டோன்னு நாகேஷ் அவர்களுக்கு ரொம்பவே அசிங்கமாக போச்சான் இப்படிப்பட்ட அவமானங்கள்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய லெஜண்ட் அப்படின்ற வகையில் நம்மளுடைய மனசில் நினச்சிருக்காரு நாகேஷ் அவர்களுக்கு அந்த லாண்ட்ரியில் போட்ட துணியை எப்படியாவது வாங்கி ஆகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த லாண்ட்ரிக்காரர் வார்த்தையாலேயே குத்தி கொண்டுருவார் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக பேசுகிறாரு சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு திடீர்னு பார்த்தா அந்த லாண்ட்ரிக்காரர் போட்டிருக்க சட்டை நாகேஷ் அவர்கள் கொடுத்தது அப்போ கேட்குறாரு நாகேஷ் அவர்கள் இது என்னோட சட்டை மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னா ஆமாம் உன்னோட சட்டை தான் ஒரு மூணு ரூபா பத்து காசு கொடுத்து சட்டை வாங்க வைக்கல மூன்று ரூபா பத்து காசு முதல்ல கொடு அப்புறம் நான் திரும்பவும் செலவு பண்ணி இந்த சட்டையை அவன்கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு நாகேஷ் உட்காந்து பயங்கரமாக யோசிக்கிறாரு ஐயோ மூன்று ரூபா பத்து காசு இல்லையே நம்ம என்ன பண்ணுறது யார்கிட்ட போய் கேட்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பயங்கரமாக மூளையை கசக்கி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அஞ்சு ரூபாய் போய் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஞாபகம் வந்தது அவருடைய நண்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி நகரில் உஸ்மான் ரோட்டில் இருக்கார் உடனே வந்து உஸ்மான் ரோட்டுக்கு போகணும் போகணும் அப்படின்னா சுமாரான சட்டையை தான் செலவை கொடுத்துருக்காரு அதை விட மோசமான சட்டை தான் அவர் கையில் இருக்குது அதை போட்டும் போக முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு அப்போ தான் அவருடைய அந்த மூளை சொல்லியிருக்கு உடம்பெல்லாம் விபூதி பூசிட்டு ஒரு காவி துண்டு எடுத்து இடுப்பில் கட்டிட்டு பட்டையெல்லாம் அடிச்சுட்டு நல்லா பக்திகரமாக கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி கிளம்பி போயிருக்காரு ஸோ இதை பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வந்து இவர்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஒரு பக்திகரமான ஒரு மனிதர் போகிறாருப்பா அப்படின்னு மரியாதை தான் கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கு யோசித்த நாகேஷ் அவர்கள் அந்த துண்டு எடுத்து இடுப்பில் கட்டிட்டு நேராக உஸ்மான் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போகிறாரு போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிங் பெல் அழுத்துறாரு ஒரு அம்மா வெளியே வராங்க அந்த நபருடைய பேர் சொல்லி அவர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்க அவங்க கேட்குறாங்களா என்னப்பா கடன் வாங்கியிருந்தாரா அப்படின்னோடனே அப்போ தான் தெரியுது நாகேஷ் அவர்களுக்கு பயங்கரமான ஆள் போல இருக்குப்பா நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர்ட்டி கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு உட்காடுறாரு அந்த லேடி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உள்ளே போனவங்க வெளியே வராங்க வெளியே வந்து இந்தாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில சில்லறைகள் கொடுக்குறாங்க அந்த சில்லறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று ரூபா இருந்திருக்கு அதை வாங்கிட்டு இன்னும் பத்து காசுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கூட அவர் யோசிக்கல வந்ததே லாபம்டா அப்படின்னு அங்கே இருந்து கிளம்பிட்டார் இன்னும் பத்து காசு வேணுமே நாகேஷ் அவர்களுக்கும் அந்த பத்து பைசா எப்படி நம்ம திரட்டுறது அப்படின்னு பயங்கரமாக மூளையை போட்டு பயங்கரமாக கசக்கி யோசிச்சு ஒரு வழியுமே இல்ல எங்கேயும் போய் வாங்க முடியாது போனா காசு திருட தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு லெவல்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பிச்சைக்காரங்களாம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவர் யோசிச்சிருக்காரு குருட்டு பிச்சைக்காரன் தட்டில் இருந்து காசு போடுற மாதிரி போட்டு ஒரு பத்து பைசா எடுத்துடலாமா அப்படின்னு தான் யோசிச்சிருக்காரு ஒருவேளை அவன் போலி குருடனாக இருந்தால் கையும் கழுவமாக மாட்டிட்டோன்னா ஐயோ அதை விட ஒரு கேவலமான சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்காது அப்படின்ற அளவுக்குலாம் பயங்கரமாக யோசிச்சுட்டு அதையும் கைவிட்டுட்டார் திரும்ப அந்த பத்து பிசாக்காக எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு பத்து பிசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கவே இல்லை அவருக்கு சரி கடைசியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த லாண்ட்ரி காரையே தேடி போயிருக்காரு போய் அந்த மூணு ரூபா கொடுத்துட்டு பத்து பிசா இல்லை எனக்கு திரும்பவும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த லாண்ட்ரி கார் என்ன சொல்லியிருக்காரு சரி சரி இந்த துணி எடுத்துகிட்டு போ இன்னொரு தடவை காசு இல்லாமலாம் லாண்ட்ரிக்கு வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலவசமாக ஒரு அட்வைஸை கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு நாகேஷ் அவர்கள் பிற்காலங்களில் சினிமாவில் விதவிதமாக கலர் கலராக ட்ரெஸ் போடும்போது இந்த சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு ஓகே வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய நகைச்சுவை நாயகன் நாகேஷ் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அதுவும் இப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷன் பண்ணுவானாப்பா அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அவருடைய டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரசிக்கும்படி இருந்தாலும் அவருடைய லைஃப்பில் பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்